দলীয় সরকারের অধীনে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা তা তিন সিটি নির্বাচন দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মদুদ আহমদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন মদুদ বলেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রমাণ পাওয়া গেছে নিরপেক্ষতা হারিয়েছে সরকার ওইসি খুলনার মতো গাজীপুরেও কারচুপি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় এসেছে বলেও মনে করেন তিনি এজন্য সবাইকে কঠোর আন্দোলনে নামার আহ্বান জানান মদুদ যদি এই তিনটি সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন এই খুলনা এবং গাজীপুরের স্টাইলে হয় তাহলে আমাদেরকে এক দুটো জিনিস একটা হলো দেশের মানুষের কাছে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম যে একটা দলীয় সরকার দিনে কোনোদিন নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় না আর দ্বিতীয় হলো আমরা তখন নতুন করে চিন্তা করতে হবে যে সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলীয় সরকার অধীনে কোনো অবস্থাতেই আমরা নির্বাচন করব কি করব না গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেশের নির্বাচনী ইশতেহারের কলঙ্কিত অধ্যায় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসভি সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন ভোট ডাকাতির সর্বশেষ লেটেস্ট মডেলের নির্বাচন গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরাসরি সহায়তায় আওয়ামী লীগ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আরেকটি প্রতারণার নির্বাচন উপহার দিল এই নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও আওয়ামী লীগ তৃপ্তির ঢেকুর তুললেও দেশে বিদেশে এটি কলঙ্কিত নির্বাচনের আরেকটি ইতিহাস হয়ে রইল সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম মনে করেন গাজীপুর নির্বাচন নিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের পর্যবেক্ষণ ব্যক্তিগত সকালে আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে সভা শেষে এ কথা বলেন তিনি শুধু গাজীপুর নয় খুলনা সিটি নির্বাচন নিয়েও সমালোচনা করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকাট আহতদের দুঃসহ যন্ত্রণার চিত্র গণমাধ্যমে নিয়মিত যাত্রীকল্যাণ সমিতি জানায় এ কদিনে দুশো সাতাত্তরটি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন তিনশো উনচল্লিশ জন আর আহতের সংখ্যা এক হাজার দুইশো পঁয়ষট্টি গেলবার ঈদুল ফিতরে মৃত্যুর মিছিলে যে সংখ্যা ছিল সড়ক দুর্ঘটনা রোধে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দেয়া নির্দেশনাকে স্বাগত জানিয়েছেন বক্তারা তবে দেখার অপেক্ষা তা বাস্তবায়নে কতটা আন্তরিক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একটা নির্দেশনা এসেছে সেই নির্দেশনা যিনি সড়ক পরিবহনের দায়িত্বে আছেন প্রতিটি সেকেন্ডে যিনি এই নেত্রীর রেফারেন্স দিয়ে অনেক কথা বলেন আমি দেখব যে সেই মন্ত্রী এই নির্দেশনাগুলি বাস্তবায়ন করার জন্য কি কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছেন কতখানি সততা নিষ্ঠা এবং দুর্নীতির ঊর্ধ্বে থেকে তিনি এই কাজটা করার চেষ্টা করছেন এটা দেখার অপেক্ষায় আমি রয়েছি পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে বসানো হয়েছে পঞ্চম স্প্যান এর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হল সেতুর পৌনে এক কিলোমিটার অংশ এছাড়াও জাজিরা প্রান্তে নদী থেকে মূল ভূখণ্ডে যুক্ত হল সেতু মুন্সিগঞ্জের কুমারভ কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড থেকে বৃহস্পতিবার সকালে একশো পঞ্চাশ মিটার দীর্ঘ স্প্যান্ট নিয়ে রওনা হয় ভাসমান ক্রেন ওই দিন বিকেল পাঁচটায় তা পৌঁছায় শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্তে শুক্রবার দুপুরে একচল্লিশ ও বিয়াল্লিশ নম্বর পিলের উপর বসানো হয় সেভেন এস নামের স্প্যান্টি এর মাধ্যমে নদী থেকে মূল ভূখণ্ডে যুক্ত হল সেতু দ্রুত গাছ আগাইতে আছে এবং এই আমাদের দক্ষিণবঙ্গের জন্য খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই পদ্মা সেতু দক্ষিণবঙ্গের একুশটি জেলার অত্যন্ত স্বপ্নের এই পদ্মা সেতু হওয়ার পরিস্থিতিতে এদেশের শিক্ষা যোগাযোগ এবং স্বাস্থ্য সহ সকল উন্নয়ন ক্ষেত্রে এটার সুদূর প্রসারের ভূমিকা পালন করবে 
এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরের সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ নম্বর খুঁটিতে প্রথমে স্প্যানটি বসানো হয় পদ্মা সেতু সেতুর মোট বিয়াল্লিশটি পিলারের উপর বসবে একচল্লিশটি স্প্যান দুইতলা পদ্মা সেতুর নিচতলা চলবে ট্রেন আর উপরে অন্য যানবাহন এটির দৈর্ঘ্য হবে ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার প্রকৌশলীরা জানান এরপর শুরু হবে ষষ্ঠ স্প্যান বসানোর কাজ